한 2년쯤 됐을까? 이 바퀴만 굴러가면 된다고 제일 싼 차, 경차, 연식 있는 차, 뭐 이런 차들만 찾더라고. 반년이 못 넘어가서 다시 찾아와가지고 또 이런 차들만 찾고. 왜 그런 차만 사는지는 얘기 안 하고? 내가 물어봤어. 아, 이 남자 누굴까 궁금하다? 사장님, 근데 무슨 일 하셔? 이 차로 먹고 살죠? 그때 딱 느낌이 온 거야. 아, 이놈 평범한 놈이 아니네. 아니, 근데 야, 이놈 차로 뭐 하는 거야? 사기? 사기? 아니, 들 또. 아니, 나도 어? 상황을 알아야 그 차를 할게 아니냐고. 대처는 우리가 해. 넌 그냥 시키는 대로만 하면 돼. 언니는 말도 속상하게 하더라. 네. 차 있죠? 아이고! 아, 그렇지 않아도 기다리고 있었어, 사장님! 차 좋은 거 들어왔는데 언제 오실래? 가서 전화 드릴게요. 그 매매단지 앞 주차장 알죠? 예, 네, 거기서 내가 기다릴게요. 네, 여, 여. 어때요? 뭐 차체에 녹은 종 갔어도 09년식 17만. 이 정도면 엑셀런트 하죠? 이걸로 할게요. 안목 있으시네. 요 앞에 카페 가가지고 계약서 쓰실까? 카페행이 땡기네. 차는? 도요. 우리 직원이 와서 주차할 테니까. 갑시다. 이름 윤성자, 81세. 부양 의무자가 없는 기초생활보호 대상자예요. 정호규가 한 주에 걸쳐 여덟 번 할머니를 따라다녔어요. 낮에는 주로 반일을 하시는데 이 전동차를 끌고 다니시느라 항상 도로 갓길을 이용하시더라고요. 할머니 얘기로는 도와준다고 접근해서 가족관계 하루 일과 이런 걸 캐물었대요. 아무래도 할머니 동선을 파악하려고 그랬던 것 같아요. 그동안의 정호규 피해자들이랑 모든 면에서 부합하네. 긴장들 하자. 정호규. 곧 움직일 테니까. <웃음> <웃음> 